啊，我们来看六十九题，如图，在直角坐标平面上 ，A、B、C 柱为一个梯形，其中两顶点的坐标分别是 A 零四 ，B 三负二，而且呢 ，A 柱平行 B、C， 然后五倍的 A 柱会等于两倍的 B、C， 好。五倍的 A 柱等于两倍的 BC， 那而且这个梯形的面积呢 ？ABC 柱的面积是四十二。那请问 C 点的坐标 ，C 点的坐标，那 D 点的坐标，还有梯形的中线长，那我们先来做梯形的中线长，然后再来做回去，好。梯形的中线长，来，梯形的中线，中线怎么求？中线是不是上底加下底除以二？那这里上底也不知道，下底也不知道。那另外一个，还有一个，梯形的中线乘以梯形的高，就是它的面积。那这里有没有面积有给我们的？那我们。中线就可以求，那要求中线，我们就还要再求它的高。那我们来看一下 A 的坐标零四零四，那这一段是不是就是四？好，三负二，所以这段就是二。好，这个梯形的面积，面积怎么求？是中线，中线乘以高。高就是四加二等于多少？六等于四十二，所以它的中线长就等于四十二除以六，中线长就四十二除以六等于七，所以这一题的中线是多少？七，好，中线是七，七，好，中线，那我们。有另外一个上底加和下底跟中线的关系，上底加下底，好，上底要加下底，上底加下底，加完之后除以二就等于中线长。那所谓上底就是 A 柱啦，下底就是 B、C， 所以上底加下底等于多少？好，所以上底加下底，是不是就等于十四？的长度有十四。好，长长度有十四哦。那我们再来看，这里五倍的 A 柱等于两倍的 BC， 这是已知，这是他给我们的，所以五倍的 A 柱等于两倍的 BC。那我们由这个，这个我们可以得知 ，A 柱比 B、C 等于二比五，长度是二比五，好，所以我们要把它们的和分，总共分成几份？有，总共分成七份，啊，所以 A 柱是不是就等于十四乘以七分之，分成七份，它拿两份，所以等于四。好 ，B C 呢就等于十四减四等于十。好，那你当然也可以十四乘以七分之五咯，答案也是会十。所以 A 柱 A 柱等于四 ，B C 呢等于十。那这里这里是四嘛，那这里又是四，所以柱的坐标就是负四四。好，然后这里是多少？好，这里是三，所以这边是三，这边是三，那这边就是多少？七咯。是不是七？好，有没有问题？好，这边这边是三，这边就是七，然后呢，这里呢，这里是二，所以 x 这里是七，所以是负七。然后看 y 是二负二，所以 C 点坐标负四四
哦哦 ，C 点哦，不好意思，写错了。C 点的坐标在这里 ，C 在这边。好 ，C 点的坐标，负七、负二。好，主点的坐标呢？好，负四、四。不好意思哦，我看错了哈、哦。好，家人们问题。好，再来第三题，梯形的中线与 A、C、B 柱的交点。的连线断场，什么是交点线断场？好 ，A、C 在这里 ，B、Z， 好，这个是对角线，对不对？那中点，中点就是它们的中间这一点，然后这个也是中点，中点连线。好，再一次哦，梯形的中线与 A、C、B、Z 的交点的连线场。好，中线，梯形的中线与 A、C 的。焦点和 B 柱的焦点，好，这一段的长怎么求啊？好，这段的长也很简单。好，这一段的长，好，这是第三，这段的长，我们这个整个中线长是不是上底加下底除以二，然后中线跟焦点连线，跟这个焦点，跟这个中中对角线的焦点。跟对角线的交点的连线，这个长呢？这个长就是好，上底减下底除以二，这样就好了。是多少呢？好，十减四，六，六除以二等于三。好，再来第四题，梯形的中线与 AC 的交点坐标，那。梯形的中线与 AC 的交点坐标就是这里。那这里中线与对角线的这个交点坐标也是 AC 的中点。好，那我们就求 AC 的中点。AC 的中点怎么求呢？好，我们来看。好，这是第四。AC 的中点怎么求？就是零加负七除以二。好，零加负七除以二。另外一个呢，四加负二除以二，四加负二除以二，好，那就是二分之负七，四加负二就是四减二，四减二二二除以二，一，所以第三题的答案就是三。然后呢？第四题的答案呢？负二分之七比。